起来问你。哎，好，大家好。我没坐着他，他只是在后面而已。对不起。我念这个哈，我好机器人在念稿。那接下来就这，我能不按这个念了吗，姐姐？腾讯视频，观看更多精彩内容。接下来，让我们有请我们今天第三阶段第一期第一组飞行音乐合伙人。个人的身份在华语坛继续发展的，可以说是一个正在进行全方位发展的新生代的音乐。大点。嗯，我想大声点。就是最大声，最大声。这耳机还真的挺不错的，感觉。谢谢，我把掌声送给赵睿。我有吵到你吗？我也有听。我没，我没听到你的声音。那就 OK， 那就。我感同身受。我也有时候在酒店练歌，声音很大。哦。这个这个这个就是我的窗，然后我就这样。为什么？他拍下来。去敲开房门不好吗？短短的十四天，我。看看你们说啥了？看看你们都在说啥？这什么奇怪的要求啊？可以在两个腮帮子各放一个草莓吗？为啥呀？我不懂。你们看节目呀？先生，快点帮帮我！我本来想看看实时弹幕你们在讲什么，怎么都在讲我？今天穿的衣服有什么讲究？去年不是你们要求穿睡衣的吗？<笑>这不是你们的要求吗？为什么还要反过来问我？就觉得哇，长成这样，哇，唱成这样，然后我就穿睡衣来了呀，就是居家嘛。给他开一扇门。其实，躺着真的很了解我，因为今天虽然这有一个沙发，但是躺了你们就看不到我了。真的，这卡片躺了，我热热晕了，我哎呦，热晕了。怎么了？今天是周深的一种考验，对胡梦周强大的一百六的心脏也是一次考验。我热，因为这个灯一百六的。你在笑什么？这个不是蚊帐，这个是睡衣。周深都驼背了，我的天！给他难的难为的都驼背了，压力太大了。当然，在这个时刻呢，我们就需要一粒我们的东阳光真草原纯粹含品。驼背下去吧，这个布料很好，所以它不会难受。因为要给你们直播，所以才穿的这么华丽。接下来难题交给我们的。平时我是一个很节俭的人。你想要选择的音乐和就是随便穿个短袖。我在鼓掌，这里没有蚊子。那这首歌可以唱出唱出很多的人的心声吧？接下来看看二位在舞台上这一。我这里有很多的水果。不如好吃。吃的黑黑的是树莓。开始工作，会开始读书，你会开始感叹啊，树莓时间好有限。黑莓。现在大家都觉得我们的那这是红的，是树莓。因为觉得时间很珍贵，我们开始理解到，然后也谢谢两位这么好的歌手，能够让我去。看到一个巨树，哎，怎么叫？我说刚才说过了呢，我刚才是不是说过？黑的是黑莓，红的是陈奕迅的这首歌。树莓，我觉得这首歌的歌词跟我的经历，我想鱼一样，这么奇妙的。其实因为我今年三十岁嘛，从去年开始，我我我发现我的一个心态有一个很大的变化。红莓，比如说我在二十出头，我那个时候很想要买一些包包。<笑>我那个时候拿到一笔工资，然后我就会
脑子一热，他俩一张嘴，我就觉得好像回到了高中时刻。就他们给我一种很淡的归属感，让我觉得心里特别踏实。听他们两个人唱歌，然后现在好像回想，人生最想回到的一段时刻，我也要吃就是高中的时候。所以我觉得今天这歌，嗯，特别喜欢，嗯。对，我的桌子前面有树，红树莓、黑莓、蓝莓、草莓、樱桃、那我就抽这个吧。菠萝、西瓜，<笑>水果园里有什么？<笑>我胖吗？我脸都这样了，我还你也不让我吃点水果，我吃点水果怎么了？这会胖吗？这不会胖啊！我一天什么都没吃。啊啊那我现在就晕过去。哎，买了就不能浪费。那一场小风波，这一小的过。太酸了。我要是浪费吧，<笑>回去榨汁喝。<笑>人家爸爸给买钢琴我爸爸，我爸给我买的是电视机。现在有这么多的粉丝，这么多人支持我。有啊有啊，他他觉得还不够吧？他是他他和广大的老百姓我小时候很爱看电视，他觉得得上电视才行。随地的调整最佳的状态。啊，对我小时候语文成绩是最好的。三，妈妈除了是语文老师，还是数学老师，他是还是班主任。我数学还可以，不能说非常好吧，但是也没有很夸张的差。我最喜欢哪一门？历史。因为每一次上历史课都能知道很多的以前的故事。我我我来想想。哦，是一首原创作我,我的叫《云烟九月》，印深刻的地址。然后后来被特别多的人听到，然后我们也因此，呃，多了很多演出。其实我刚出歌的时候，我那个时候还没有印象深刻。我刚发自己第一首 EP 的时候，也没有非常的印象深刻，因为那个时候没有概念。能不能在现场给我们带来，也是你们印象中非常深刻的第一次，就是那首歌，好不好？然后我觉得我。印象深刻的，应该是第一次我，我我去呃上海的时候，然后就是慢慢对了录音棚，然后慢慢对舞台有了那个憧憬和执着的感情。就是因为每次表演，然后就是都会在舞台上留下新的样貌，就回家回回回那回宿舍那个酒店，就是会反复去看，就会发现自己越来越喜欢舞台。我觉得是从那个时候开始，有了印象深刻的时候。谢谢，就是一个转变吧。怎么看待年龄增长？下半场的音乐和活和时间流逝。所以二位，你们要选择的音乐合伙人是
。我觉得是这样的，年龄的增长是不可控制的，就是。现在你陪我看电视的同时，时间在一分一秒的流逝，你的年龄也在一分一秒的增长。我觉得活得开心最重要吧，不要太在意年龄的增长，这样活得会很焦虑。你永远都觉得你离死亡越来越近，这有什么意义呢？那还不如活得开心，不要想太多。人一旦想太多的话，就会活得有压力，很焦虑。就像你们一样，<笑>我说完这句这，我说完这句话以后，现场的朋友们叹了一口气。<笑>不要太焦虑，真的真的，就是有的时候你会发现，你的老板说的一句话可能会让你一直在想，到底自己为什么在这里工作？我觉得其实说实话没必要，他其实也只只是在过自己的生活，完成自己的生活而已。嗯嗯，其实不用，就是对生活充满善意的话，你，你也会过得快乐。虽然生活不一定会回报你善意，但是你起码自己会快乐。然后还有什么来着，姐姐？时间的流逝和年龄的增长。哦哦，我好像刚才都讲了吧？好的，我都回答完了。我，你们觉得我的声音是什么感觉？是感冒的感觉。<笑>对，我不知道为什么我唱歌就会有一种感冒的感觉，就是我觉得就是鼻音好像已经成为了我的一种特色。这首歌的感受和理解，一起合作，你是一种什么样的体会？有没有一种快速步入社会的感觉？啊，我被什么歌曲治愈过？嗯。其实我觉得音音乐听的心情会变变好，但是它可能就是如果要是治愈我的话，可能是有一些故事吧。我觉得是这样，因为就是其实有的时候音乐背后的故事会比音乐本身更打动人，在我认为。然后可能会，就是伴随着音乐加故事，会治愈我。我心中的好音乐、好舞台的标准是什么？嗯，先说说好音乐吧。嗯，我觉得首先从歌曲本身来讲，它要有一个。可以编曲跟旋律都结合在一起，让别人听着很舒服。再加上歌词跟旋律和编曲本身融合在一起，叫好音乐。那么，就是除去歌手来讲啊，因为歌手是后加入、后加入的声音了。那么，我觉得好。好舞台的标准的话，我刚才说的好音乐只是基本的啊，就是比较基本的。如果你要是说那种再深层次，就是说要数讲好多了。那如果要是说基本的一个好舞台，嗯，我觉得看你怎么定义吧，看你看重什么。如果你看重有人听你唱歌的话，那就是有观众的，就是好舞台。但如果你更看重你自己本身站在舞台上的感觉的话，那就是随便哪里都是好舞台，就是哪里都可以，看你自己怎么怎么去看待这个东西了。看看你们在说什么。感冒是好了，但是那个嗓子还是这么好。你们觉得我的声音是什么感觉？是感冒的感觉，<笑>对，我不知道为什么我唱歌就会有一种感冒的感觉，就是，我觉得就是鼻音好像已经成为了我的一种特色。平时翻唱大家耳熟能详的歌曲会有压力吗？嗯，我觉得其实还好，就是，呃。
我个人觉得，因为每首歌虽然伴奏可能是一样的，但是歌手的声音都是不一样的，包括歌手经历的故事也都是不一样的。那么每个人的演绎也肯定就是不一样的，大家听到的故事也不一样，所以不会有压力，只是觉得会有一个新的不一样的诠释吧。如果我要是有幸。比如说，就像跟胡彦斌老师一起合作，如果这首歌的话，可能我我个人所想演绎的风格，更是偏悲伤感吧，就是会更加着重的描绘于两个人分离的感觉，就是一个在那边，一个在那边。就是不一样的，也不会站在一起唱歌，或者是怎么样那种感觉，就是像两对恋人在用歌声描绘自己的遗憾，两对恋人，一对恋人，两个恋人在用歌声描绘自己的遗憾，在在抱怨对抱怨对方为什么你不再走一步，就是那种。对这段感情不甘吧，我觉得可能更多我会往这方面去靠吧。我其实还是，我挺喜欢粤语歌的，因为，我感觉粤语歌它能，它那个风格好像就是跟我平时就是唱普通话有点不太一样，它会带一种另外的风格，就是粤语自带的一种风格。送给第一次来，我觉得。就是，反正我我个人是不太敢挑战粤语粤语歌的，就是因为我那个发音我发不准，就容易出戏，就是别人就是一听就能听，就就算我不会讲，但是我也自己也能听出来我唱的很不准，就是如果你唱不准的话，他就会失去他粤语的那个味道，然后也会就听着会怪怪的。所以我个人不太，不太敢挑战粤语歌，所以我也我也几乎没怎么唱过，非常之少，在我的印象里。还有啥呀？刚才你是不是还有一个，还有一个问题我没回答？哦，我来想一想，还有就是我们今儿想不起来，下一个吧。<笑>可是我不会唱粤语歌啊，这个这个就是我不会唱，除非你让我现场，我现场我可以模仿，你给我放个什么歌呢？没有什么歌，我不知道，我只能现学、啊。<笑>我听我从来没有学过粤语歌，就几乎不会唱，没有怎么唱过。我自己喜欢的音乐风格。我其实没有，就是特别，就是着重一定非常喜欢的音乐风格，就是，只要是好听的编曲、好听的旋律，我都会喜欢，无论不分到底是什么什么风格。但是我平时更喜欢听的还是慢歌多一点吧，就是平时喜欢听，因为比较能那个舒缓一点，就是能安抚一点。还有一个问题，姐姐，刚才我没有回答。未来还希望尝试哪些曲风？嗯，其实，嗯、呃，我是希望自己每一次，嗯、呃，出的作品都是有一点变化的，就是不会太相近吧。我觉得，除非那种特别好听的，可能会相近。是有的，就是最近是有在创作新歌的，就是，但是，哎，等一下后面是啥？是什么是什么主题？<笑>嗯，什么主题呢？这这个你们可以幻想一下，就从我刚才的那些动作和表情<笑>去想一想。哎呦，哎呦，岔气儿了。<咳>好。
，应该保持风格还是不断改变突破？嗯，我觉得我觉得我觉得是这样的，因为每个歌手跟每个歌手不一样，有的歌手他可能被呃大家认可或者是被大家喜欢的时候是那个风格，然后他也树立了自己的音乐风格，就是所被大家认可，也会有自己的收益，就是是大众。所欢迎的这个风格的话，那我觉得你可以去去坚持这个风格，因为你已经成功了。如果你要是想改变的话，也可以，就是其实看你自己吧。但如果你已经成功被大家认可的话，已经不用去探索的话，那我觉得其实挺好的，你已经省事了很多。但如果要是说，嗯，改变音乐风格会让大家梦想。只会被打压，但不就是不认可你了，或者是不去收听、不买账了。我觉得那就是一件比较危险的事情，看你自己能不能跳出这个舒适圈吧。但如果要是从我来看的话。因为我现在个人的风格，我觉得还没有树立的非常非常的清晰。因为我是善变的人，我也不想给自己树立风格。就是，但是有的人是需要树立风格的，我觉得我不需要，所以我就是想做什么歌曲就做什么歌曲，挺好的。三二一，请揭晓。每个人不一样了，我觉得我有没有想合作的老师？就是都想合作，<笑>我都行。梦想和哪一位音乐人合作？啊不不，你看生气了。我们很想成为的一个，我先回答第一个问题哈。嗯，<笑>我更想跟哪一个音乐人合作？其实我我是不会去。挑什么哪位老师之类的，嗯、这个这个是不存在的。我是会看两个人的音色，就是根据声音去选择，而不是根据名字去选择，就是根据嗯彼此声音搭在一起，然后等等等等的。就目目前为止来讲的话。就是想跟自己发不出来的那种音色的老师合作吧，就是会有不一样的这种撞击感，我觉得。然后，最想成，有没有很想成为的一个歌手？嗯，我觉得如果要是说想成为是没有，但是想。取得和他一样的成就，那是有的。就是我觉得我不会想去成为某一个某一个人，而是他在音乐上面的成就。那我觉得应该就是<笑> Michael Jackson， <笑>就是他在音乐上面的成就。我我反正我是非常非常的惊讶的。我觉得就是永为流传吧。我这个人真的也太野心太大。<笑>我觉得周深老师的声音就是我非常喜欢那种，他有很多样的那种声音，就是他不止不只是你想到的声音，就是你想不到的声音，就是我就没有办法发出这样的声音，<笑>因为他就是意外意外性的会让你觉得。本来应该是这种两个男生的对唱，应该是那种中低音啊，或者是怎么样，但是听起来他们俩的声音就是那种低音，然后再加上一点那种很柔美的感觉，就是很妙。那麦克风是什么牌子的？好好看，真的好像一个希腊故事。你们有没有画面感？就是那种有，有一对，有一对恋人吧，反正就。你咋了？然后他们生死诀别了，最后。都死掉了那种感觉。我想问一下孟周，刚才蹲下的是什么原因？凄美的那种希腊故事的感觉。
今天在这首歌曲当中，不是，我不是说我的麦克风不好看，我是就是因为我没见过这样的，就是突然提出了一个疑问而已，你们不要想太多。那这个是干嘛的呀？哦，我以为这是我的惩罚呢、啊，这个扎我。分享最近在听的歌有哪些？我看看啊，那我就是，那我就是最近播放的第一首呗。其实我好长时间没有打开我的这个听歌软件了。最近播放哪有最近播放？哦，在这儿，我看看。嗯，哎，等会等会等会等会，怎么开始响了呢？<笑>哦，对，他有一个那个记录哈、啊，是就是，哎，这个这个，怪尴尬的。我看看是哪一个，那我就唱我新新唱那首歌吧 ，OK 吗？就我新新 cover 的那首歌，好吗？录音啊，这是会不会有点奇怪？<笑>等一下，我想，嗯。你嗯啊，等一下，<笑>你会不会忽然的出现<笑>在街角的咖啡店？<笑>对不起，我感觉我好像又得罪了陈奕迅老师，<笑>就是说又一次出现这种情况，气泡音，嗯。还是一样的，哦，选一种就好哦。它是上面说用不同的唱腔来演绎一段歌词，气泡音，气泡音好难啊。你会不会<笑>每一个字都要用气泡音，真的很难。你会不会？我我是，算了，过过这个过了，这有点怪怪的感觉，这像是来搞笑的，高八度。你，<笑>好奇怪，算了，我不唱了，咱就这样吧，要不然就是说，我新 cover 的歌都被毁了，那种意境感，再。对不起，陈老师，<笑>不知道为什么每次加好都是你。<笑>从本期节目中选择一首歌曲进行翻唱，备注：咪咕音乐版权里有这些歌谣。<笑>哦，好，对不起，对不起，没听见，没听见。假如把烦恼记得错。能错的都错过，应该还来得及去悔过。假如没把一切说破，那一场小风波将一笑带过。在感情面前，讲什么自我，要得过且过才好过。全都怪我，不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我，会不会有点太长了？<笑>好，就这样吧<咳>。看看大家在讲什么。嗯，好。那我们今天的直播马上就要结束了。今天和大家一起看天赐的声音，真的非常的开心。这个五一小伙伴们也不用担心假期会无聊。咪咕放映厅五一特别企划，每天都会有不同的安排，各种剧、综艺、视都会陪着各位看官陪同观，都会有陪看官陪同观看。<笑>对不起，大家可以多多关注哦。直播就到这里了，希望你们都可以度一个开心的假期。拜拜。